macie Wasze Biblię w pogotowiu, zachęcam Was, abyście otworzyli je razem ze mną na Ewangelii według świętego Łukasza, na rozdziale 14, abyśmy wspólnie prześledzili tekst, który ewangelista Łukasz rozpina pomiędzy wersetem 15 a wersetem 24. Jak się szybko zorientujemy, jest to dosyć znana historia, dlatego że znajdujemy ją w kilku Ewangeliach, natomiast jak spojrzymy na nią szczegółowo, zauważymy, że tak naprawdę jest ona unikalna dla ewangelisty Mate Łukasza, chociaż nosi podobieństwa do innych Ewangelii. A zatem Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 14 i wersety od 15 aż po werset 24, Łukasz pozostawia nam następujące słowa. Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego, błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on, to jest Jezus, mu rzekł, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinie wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć, proszę cię, Miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chorych. I oznajmił sługa, panie, tak się stało, jak rozkazałeś. I jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli. I niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Dlaczego akurat ten fragment? Dlatego, że w piątek razem z żoną mieliśmy możliwość być na uczcie weselnej, a więc różniącej się nieco od tej, o której mówi Łukasz. I w sposób naturalny przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia, o którym widzieliśmy kilka miesięcy wcześniej. I gdy czytałem Ewangelię Łukasza i trafiłem na ten tekst, zauważyłem pewną symetrię do naszych ostatnich doświadczeń. E, jaki jest kontekst historii, o której pisze Łukasz? Kontekst ten jest do znalezienia w całym rozdziale 14. I otwarty już jest w wersecie pierwszym, w którym dowiadujemy się, że Jezus znalazł się na jakiejś uczcie, na jakimś przyjęciu. Dokładnie Łukasz pisze, że został zaproszony przez jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć z nim posiłek. Ten posiłek był dosyć ciekawy i zaryzykowałbym twierdzenie, że wszyscy jak mąż czulibyśmy się bardzo niekomfortowo na tym posiłku, dlatego że nie tylko był tam Jezus i ów człowiek, który go zaprosił, ale możemy domniemywać, gdy spoglądamy na tekst, że było tam dużo więcej osób, które przyglądały się Jezusowi. Łukasz stwierdza w wersecie pierwszym, że go podpatrywali. Jest to bardzo dziwne spotkanie, na którym chcemy coś zjeść, a mamy wrażenie, że wszyscy na nas patrzą. Jeżeli jesteśmy dobrze wychowani, jeżeli mamy maniery i wiemy, że na nas patrzą, będziemy się trzy razy zastanawiać, zanim chwycimy sztuczce, mając świadomość, że istnieje pewna etykieta. I wypada zacząć od tych, które są na zewnątrz, nie od tych, które są wewnątrz. Następnie wypada, aby nałożyć sobie tyle, żeby innym też starczyło. Następnie wypada do ust widelcem albo łyżką przenieść tyle, żeby za długo ten pokarm w ustach się nie odkładał. A więc istnieje cały savoir vivre albo etykieta, która mówi, jak należy jeść gdy znajdujemy się w określonych okolicznościach i gdy wiemy, że ludzie patrzą, a chcemy coś zjeść, mamy świadomość, że są to okoliczności średnio sprzyjające temu, żeby się najeść. 
ponieważ inni spoglądają właśnie na nas. Można się troszkę poczuć jak małpka w zoo, której dzieci rzucają okruchy i patrzą, jak zareaguje. Czy małpka spełni ich oczekiwania, czy nie. Postawieni w takiej sytuacji odczuwamy zupełnie naturalny dyskomfort i chcielibyśmy się możliwie szybko wydostać. Chcielibyśmy opuścić takie miejsce, zmienić towarzystwo, przekształcić otoczenie. Ale spójrzmy na sytuację troszkę z drugiej strony. Nie ze strony tego, który jest obserwowany, ale ze strony tego, który obserwuje. Kiedy my się komuś bacznie przyglądamy? Wtedy, gdy mamy jakieś oczekiwania albo jakieś wyobrażenie odnośnie tego, jak ktoś powinien się zachować w danej okoliczności. I wtedy się przyglądamy, ponieważ chcemy albo potwierdzić, albo zaprzeczyć, że dana osoba będzie w stanie zachować się w określony sposób. Przykładów można mnożyć. Zwracamy uwagę, że ktoś powiedział dzień dobry, a nie chwała Bogu. Albo, że wszedł pierwszy, a powinien wpuścić najpierw kobietę. Albo, że ktoś wnosił wózek po schodach i został minięty przez mężczyznę, który przecież mógł pomóc. Mamy jakieś oczekiwania odnoszące się do ludzi, którzy znajdują się naokoło nas i bacznie się przyglądamy wtedy, gdy chcemy wiedzieć, czy ktoś, kto nas otacza, wpisuje się w nasze oczekiwania, czy też nie. I uczciwie musimy przyznać, że w większości zawodzimy w tym zakresie. Albo użyję mocniejszego słowa, grzeszymy w tym zakresie. Wielokrotnie, gdy goście opuszczają nasz dom, dzielimy się wewnątrz domu obserwacjami, których nie wypowiedzielibyśmy wtedy, gdy goście są jeszcze w domu. Albo myślimy rzeczy, których nie powiedzielibyśmy im wprost. Albo gdy opuszczamy czyjś dom, zaczynamy myśleć o rzeczach, o których nie porozmawialibyśmy, gdy jeszcze u kogoś byliśmy. Mogą być to komentarze luźno odnoszące się do koloru ścian, albo pajęczyny, która wisiała, albo zbyt zimnej potrawy, albo do sposobu, w jaki zachowywały się dzieci. Są to rzeczy, których nie powiemy wprost, ale gdy tylko wychodzimy, albo gdy tylko ktoś wychodzi, myślimy o tym. Ponieważ mamy jakiś zestaw kryteriów i sprawdzamy, czy ktoś w ten zestaw się wpisuje, czy nie. I w tym obszarze popełniamy wiele błędów. Gdy byłem jeszcze studentem na trzecim roku studiów, odbywałem praktyki Wibenbiren w Westfalii. Jeden z moich kolegów, kolegów był fanem motoryzacji. Zostaliśmy zaproszeni na obiad przez pewną niemiecką rodzinę. Człowiek ten był chirurgiem, bardzo zamożnym. Jeździł najnowszym Ferrari. W związku z czym między nim a moim kolegą od razu wywiązała się rozmowa. Z tego typu rozmów, które mnie średnio interesują. Typu ile biegów, jaka pojemność silnika, jakie ma funkcje, ile osób zmieści, ile koni mechanicznych, ile można nalać do baku. I po 10 minutach mój kolega wróci do mnie z uśmiechem triumfu i powiedział, a jednak dziad ma sześć zaworów, a mógł mieć osiem. Każdy z nas w jakiś sposób ocenia tych, którzy znajdują się naokoło nas. Wyrażamy to albo i nie. Ale gdzieś mamy jakieś kryteria i chcemy, aby ludzie się wpasowali, ponieważ uważamy, że nasze kryteria są słuszne. Jakie byłoby najlepsze wyjście z takiej sytuacji, z tej, w której znalazł się Jezus? Wydaje się, że idealnie byłoby, gdyby zauważając, że jest obserwowany, rzucił jakiś żart, nawiązał jakiś kontakt, porozmawiał o mało zobowiązujących tematach, przełamał, przełamał lody, a następnie przy najbliższej nadarzającej się okazji najlepiej byłoby po prostu wyjść, ponieważ nie jest to miłe otoczenie. Zamiast tego Jezus, jak zauważamy, decyduje się na zupełnie niespodziewany ruch. I zamiast wycofać się ze spotkania, zajmuje, zaczyna przejmować inicjatywę i z gościa przekształca swoją rolę poniekąd w gospodarza. Zwraca się do pozostałych gości i zaczyna w bezpośredni sposób kwestionować Kryteria albo wyobrażenia, w oparciu o które był przez cały czas oceniany. Spójrzmy na werset 3, 14 rozdziału. Wtedy Jezus zapytał uczonych w zakonie i faryzeuszów, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać, czy też nie? Jezus z obserwowanego przejmuje inicjatywę i zaczyna zadawać pytania. Czy wolno uzdrawiać w sabat, czy też nie? Wydaje się, że jest to proste pytanie, Zwłaszcza jeżeli zwrócimy uwagę, że zostało zadane w domu jednego z przedniejszych faryzeuszy, gdzie siedzieli uczeni w piśmie, uczeni w zakonie i faryzeusze. 
Jak wielkie mogło być zdziwienie Jezusa, gdy okazało się, że na proste pytanie nie ma odpowiedzi. Spójrzcie na werset czwarty. A oni milczeli. Współcześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie przyswajają wiedzę na różne sposoby. Są ci, którzy najpierw muszą zrozumieć teorię, żeby z teorii mogli przejść do praktyki. I są to osoby, którym, które są mi szczególnie bliskie, ponieważ mnie Bóg stworzył w taki sposób. Jeżeli rozmawia się o zagadnieniu dla mnie nowym, w czysto praktyczny sposób, zauważam, że mój umysł się po prostu wyłącza. Ale gdybym najpierw dostał jakiś rysunek, schemat, diagram, algorytm i dopiero rozmowa przeszłaby na, na, na tematy praktyczne, jestem w stanie się w niej odnaleźć. Ale są też osoby, które najpierw muszą zobaczyć zagadnienie z praktycznej strony, żeby mogły pojąć teorię. I najlepsi nauczyciele w szkole to są ci, którzy rozumieją różne sposoby, na które dzieci przyswajają wiedzę. I są w stanie dotrzeć zarówno do tych dzieci, które najpierw muszą zrozumieć teorię, jak i do tych, które najpierw muszą zrozumieć praktykę. Jezus robi to w mistrzowski sposób. Najpierw zadaje pytanie teoretyczne, czy wolno w sabat uzdrawiać, czy nie. Ale ponieważ na pytanie teoretyczne nie ma odpowiedzi, Jezus sprowadza problem do zagadnienia praktycznego. Mówi tak, słuchajcie, jeśli osioł lub wół któregoś z was wpadnie do studni, to wyciągacie czy nie? To jest werset piąty. W wersecie szóstym czytamy, że nie mogli mu na to dać odpowiedzi. Bardzo proste, praktyczne pytanie. Jezus nie doczekał się odpowiedzi. Dlaczego? Skoro Jezus prowadził pytanie do dzieci nieprostego, dlaczego nie ma odpowiedzi? Dlatego, że odpowiedź rzucałaby więcej światła nie na problem, ale na odpowiadających. Ale na tym Jezus jednak nie poprzestaje. Rozmowę prowadzi dalej, gdy spoglądamy na werset 7 do 14, zauważamy, że Jezus przypatrując się gościom, udzielił im lekcji na temat pokory, mówiąc im, jak należy prawidłowo ustalać listę gości, których zapraszamy, kiedykolwiek robimy przyjęcie. Daje im do zrozumienia, że gdy przychodzimy, wypada zająć ostatnie miejsce, a nie pierwsze. A gdy sami zapraszamy, wypada zaprosić tych, którzy nie mogą nam się odwdzięczyć, a nie tych, którzy są nam najbliżsi. Moglibyśmy się spodziewać, że i w tym momencie zapadnie cisza. Moglibyśmy powiedzieć, że Jezus zachowuje się w sposób nieadekwatny do sytuacji. Jest zaproszonym, a gospodarzowi udziela lekcji, jak należy zapraszać. Jest to dosyć żenująca sytuacja, podobna do tej, gdy kończymy już dwudaniowy obiad, zostawiamy za sobą rosół, zostawiamy za sobą schabowe, Przechodzimy do deseru, który bardzo nam smakuje. Tak iż prosimy o dokładkę, która również nam smakuje. Prosimy o jeszcze jedną dokładkę. I gdy jesteśmy w trakcie, ktoś zaczyna poruszać temat głodujących chrześcijan, którzy, którzy są prześladowani w Afryce. Wtedy ten deser zamarza w oczach. Czas się troszeczkę zatrzymuje. To, co już mamy w przełyku, zaczyna przemieszczać się odrobinę wolniej. Mamy po prostu świadomość, że, że temat, który został poruszony i, i to, co robimy, nie przystają do siebie. I to właśnie robi Jezus. Zwraca uwagę, że istnieje problem z przyjęciem w ogóle. Że nie tak się przyjęcie robi, nie tak się zaprasza gości. Spodziewalibyśmy się więc, że zapadnie teraz cisza, natomiast tak się nie dzieje na w przyjęciu znajduje się człowiek, który wyskakuje niczym Filip z konopi i krzyczy Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Werset 15. I to właśnie w tym kontekście Jezus opowie podobieństwo, które przeczytaliśmy na wstępie. Moglibyśmy się spodziewać, że Jezus pochwali tego odważnego, który wyskoczył i nawiązał do wypowiedzi Jezusa. Jezus jednak zamiast go pochwalić, wykorzystuje jego wypowiedź jako platformę, z której będzie wystrzeliwać kolejne pociski. I to w tym kontekście wkraczamy w treść podobieństwa o Wielkiej Wieczerzy. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy wielkie tematy, które Jezus porusza, albo myśli, które się przewijają. A następnie każdy z nich chciałbym, abyśmy sobie stosunkowo skomentowali. Pierwszy nazwałem wyblakłymi pragnieniami. Otóż wschodni zwyczaj, 
w którym osadzona jest ta historia, polegał na tym, że najpierw rozsyłano zaproszenie ogólne do ludzi, których chcielibyśmy widzieć na swojej wieczerzy. I gdy na to zaproszenie ogólne otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź, w dniu przyjęcia, gdy przyjęcie było już gotowe, wysyłało się kolejne zaproszenie tylko do tych, którzy przyjęli poprzednie, z informacją, że uczta albo wieczerza jest gotowa, proszę przyjść. Treść pierwszego zaproszenia brzmiała więc wypatruj przyszłości. W niedługim czasie będzie wieczerza, na którą będziesz zaproszony. Spoglądaj na horyzont, ponieważ tam coś się pojawi. Patrz w przyszłość. Natomiast drugie zaproszenie, które przychodziło, brzmiało nadszedł czas. To jest ten dzień, to jest ta godzina, już dłużej nie patrzymy w przyszłość, już dłużej nie spoglądamy na horyzont, ponieważ czas nadszedł. Jest teraz. Przybądź prędko. Wszyscy słuchacze doskonale wiedzieli, w jakim kontekście Jezus się wypowiada. Otóż prorocy Starego Testamentu wyczekiwali czasu, gdy nastanie Królestwo Niebieskie, gdy nadejdzie Królestwo Boże, gdy Bóg przybliży się do nas i pozwoli nam wejść do swojej niekończącej się radości. Gdy spoglądamy na Księgę Izajasza, na rozdział 25, znajdujemy tutaj następujące słowa. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystawnych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win i zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan to powiedział. Stary Testament wyczekiwał Dnia Pana, dnia, w którym Królestwo Boże przybliży się do nas i będziemy mogli w to Królestwo wkroczyć. Gdy więc Jezus opowiadał podobieństwo dla słuchaczy, było oczywistym, o czym Jezus mówi. Królestwo Boże miało nadejść w przyszłości i cały Izrael był zaproszony. Wszyscy, którzy słuchali Jezusa, czuli się zaproszeni na wielką ucztę. Jezus jednak, opowiadając swoje podobieństwo, wykonuje nagły zwrot, który może nas wszystkich zaskoczyć. Gwałtownie skraca dystans oddzielający słowa będzie oraz jest. Gdy w wersecie 17 stwierdza przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Dając do zrozumienia, że z Bożej perspektywy to, czego wyglądano w przyszłości, nadeszło. To, czego oczekiwano, przyszło. To, co miało nastać, stało się. Po Bożej stronie czas nadszedł. Jego królestwo się przybliżyło, a Jezus był tym, który je inauguruje. Wymowne jest także, że gdy spoglądamy na Ewangelię Marka, pierwsze odnotowane słowa Jezusa brzmią wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Natomiast kluczowy fragment do zrozumienia Ewangelii Łukasza zawarty jest w czwartym rozdziale tej Ewangelii, gdzie od wersetu 16 czytamy Przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana i zamknąwszy księgę, oddał ją cudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Nie byłoby w tym niczego szczególnego, gdyby nie to, że za moment Jezus zrobił coś, czego nie zrobił jeszcze nikt nigdy, gdy powiedział, dziś wypełniło się to słowo, w waszych uszach. Wszystko, co było zapowiedziane w Starym Testamencie, stało się w osobie Jezusa Chrystusa. Królestwo nadeszło. Król się przybliżył. Nowa rzeczywistość stanęła na ziemi. 
Jezus odczytał fragment, który czytany był wiele razy, a następnie stwierdził, przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Następnie werset 18 trzyma dla nas kolejny dynamiczny zwrot akcji, który może zaskoczyć. Wszyscy, wszyscy, którzy przyjęli zaproszenie, teraz zaczynają się z tego wykręcać. Przeczytajmy razem wersety od 18. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem i nie mogę przyjść. Otóż, gdy się raz do czegoś deklarujemy, a nie chcemy kogoś urazić ani zlekceważyć, musimy znaleźć bardzo dobre wytłumaczenie, żeby móc się wykręcić z naszych deklaracji. I wydaje mi się, że w większości małżeństw istnieje strona bardziej kulturalna albo mniej asertywna i strona, która jest bardziej rozsądna. Ta strona bardziej kulturalna działa w taki sposób, że przyjmuje każde zaproszenie, ale też każdego zaprasza. Przyjdź w sobotę albo spotkajmy się w niedzielę albo widzimy się u Ciebie za tydzień. I gdy ta strona bardziej kulturalna spotyka się z drugą swoją połową, tą bardziej rozsądną, dochodzi do wymiany zdań. I się okazuje, że strona bardziej kulturalna wpakowała obydwu małżonków w problem. To też ta strona bardziej rozsądna oczekuje, że z tego problemu zostanie wykręcona. I to są często bardzo ciekawe rozmowy. Na przykład gdy jeden z małżonków jest zapraszany i jest z tą stroną bardziej kulturalną, odpowiada, muszę to skonsultować z żoną, ale chciałbym przyjść. I gdy wreszcie rozmawia z żoną i zdaje w sposób szczery relację z wydarzenia, żona mówi, czyli jeśli powiedziałeś, że musisz skonsultować ze mną, a chcesz przyjść i teraz odmówisz, to wszyscy będą wiedzieć, że nie idziemy dlatego, że to ja nie chcę. Więc musisz się jakoś inaczej z tego teraz wykręcić. Tak to działa? Jeżeli nie chcemy kogoś obrazić, ani zlekceważyć, ale też nie chcemy się wpakować w kolejne tarapaty, szukamy dobrych wytłumaczeń. Nie możemy po prostu nie przyjść. Nie możemy zignorować osoby zaproszonej, ale musimy się jakoś wymigać. I bardzo często, gdy strona kulturalna rozmawia ze stroną rozsądną, pada stwierdzenie, wymyśl coś. Uśmiechy, które widzę, traktuję jako afirmację, że nie ja jeden zmagam się z trudami życia codziennego. Wszyscy się z tym zmagamy. Deklarujemy rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić, a potem musimy coś wymyśleć. I bywamy niejednokrotnie bardzo kreatywni, balansując pomiędzy tym, co nazwijmy kłamstwem, a tym, co jest zlekceważeniem osoby, przed którą chcemy się wybielić. Z jednej strony nie chcemy skłamać, a z drugiej strony nie chcemy powiedzieć, jak jest, żeby kogoś nie obrazić. I bywamy bardzo kreatywni. Jak kreatywne wymówki padają w historii Jezusa? Spójrzmy na nie razem. Pierwsza brzmi, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę Cię, miej mnie za wytłumaczonego. Chciałoś, chciałby się spytać, czy kupiłeś pole, a najpierw go w takim razie nie widziałeś? Nie widziałeś, co kupujesz? Zapłaciłeś za coś, a teraz idziesz zobaczyć, czy istnieje? No ale nie będziemy wywierać presji. Niejednokrotnie, gdy ktoś nam odmawia, słyszymy tego typu wymówki, które wiemy, że są słabe, wiemy, że nie mają pokrycia w rzeczywistości, ale z kultury nie wywieramy presji. Ale gdybyśmy chcieli być uczciwi, to powiedzielibyśmy, idziesz zobaczyć pole, które kupiłeś, a do tej pory go nie widziałeś? A jak już się napatrzysz przez pierwszych 30 sekund, co będziesz robił dalej, przez resztę dnia? Też będziesz patrzył albo będziesz żył wspomnieniami? Ile można patrzeć na pole? Nie możesz pojechać później, nie możesz pojechać szybciej, a skoro już je kupiłeś, możesz zobaczyć jutro. Pole nigdzie nie pójdzie, nie ma przecież nóg. No ale nie chcemy wywierać presji. Zauważamy jednak że 
Jest to tylko pretekst, jest to tania wymówka, aby nie przyjść. Drugi człowiek stwierdza, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. To wytłumaczenie bawi mnie z kilku powodów. Przede wszystkim wieczerza jest organizowana w porze wieczornej, która średnio pasuje do tego, żeby zaprzęgać woły i puszczać w pole. Po drugie, kto jak kto, ale Żydzi najpierw sprawdzą, co kupią, zanim kupią. I narodowo gonią ich tylko szkoci. Ale kulturowo wiemy, że Żydzi są znani z tego, że zastanowią się dziesięć razy, zanim cokolwiek kupią. I nie kupią rzeczy, która nie jest sprawdzona. I mamy tutaj człowieka, który twierdzi, że kupił woły, ale teraz musi zobaczyć, czy te woły są w stanie orać jego pole. Trzeci człowiek wydaje się, że ma najlepsze wytłumaczenie, gdy stwierdza, pojąłem żonę i ona nie pozwala mi przyjść. Tak wprawdzie tego nie ujmuje w tekście, ale my mężczyźni dokładnie wiemy, co się kryje za jego wymówką. Pojąłem żonę i nie mogę przyjść. Po naszemu pojąłem żonę i nie pozwala mi przyjść. I to wytłumaczenie byłoby nawet najlepsze, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę księgi mojżeszowe, które zalecają, aby każdy mężczyzna tuż po ślubie dał sobie rok wolnego od służby wojskowej, aby mógł zostać ze swoją żoną w domu i przez rok udowadniać, jak wspaniałym i troszczącym się jest mężem. Jest jednak różnica pomiędzy służbą wojskową a przybyciem na wieczerze. Poza tym moglibyśmy zapytać, gdybyśmy chcieli gdy dostałeś zaproszenie kilka dni temu, to nie wiedziałeś, że będziesz się żenił? A poza tym nie możesz wziąć swojej żony i przyjść z nią? Wiemy, co byśmy usłyszeli. Mogę przyjść z żoną, ale wszyscy wiemy, jak to się skończy. I gdy słuchamy historii Jezusa, zauważamy, że otrzymujemy wymówkę za wymówką i żadna z nich nie jest wystarczająco dobra, abyśmy mogli usprawiedliwić tego, który nie przychodzi. Widzimy co prawda różne wymówki, ale jedną intencję. Nie mogę przyjść. Biznes mnie wzywa. Jestem zbyt zajęty. Buduję dom. Muszę zarobić. Mam do wychowania dzieci. Nie mogę przyjść. Wszystkie te wymówki brzmią dosyć niedorzecznie, ale tylko do momentu, gdy przyjrzymy się im wystarczająco uważnie, aby zauważyć, że brzmią dosyć znajomo. I padają niebezpiecznie blisko tych, których sami niejednokrotnie udzielamy, gdy wymawiamy się od wspólnego czasu z Bogiem. Wymówki, których używamy, aby nie poczytać Biblii. Aby się nie pomodlić. Aby nie uczestniczyć w wieczerzy pańskiej. Zaczynają padać niebezpiecznie blisko tych, które znajdujemy w tekście. I taka też jest rola tej historii. Wymówki, chociaż są różne, są reprezentatywne w tym sensie, że oddają wszystkie te, których udzielamy my. Wymawiamy się niejednokrotnie mówiąc, że jesteśmy zajęci, mamy pracę, mamy obowiązki albo zawodowe, albo rodzinne. Nie możemy przyjść. Chciałbym tę pierwszą obserwację postarać się podsumować za pomocą czterech stwierdzeń. Po pierwsze... To nie jest tak, że zaproszeni goście w ogóle nie chcieli przyjść. Przecież przyjęli zaproszenie kilka dni wcześniej. Chodzi o to, że czas uroczystości okazał się dla nich niewłaściwy. Mają ważniejsze priorytety i inne plany. Posłuchajcie proszę tego uważnie. To nie jest tak, że ci ludzie nie chcieli przyjść, ponieważ przyjęli zaproszenie. Tylko czas tej wieczerzy okazał się być nieadekwatny. Gdy wreszcie wieczerza miała nastać, gdy zostali poinformowani o godzinie, okazało się, że pomimo ich chęci ten czas był nietrafiony. Fakt, że w ogóle się tłumaczą świadczy o tym, że nie chcą zignorować, czy zranić, czy zlekceważyć gospodarza. Nie trudno jednak zauważyć, że nie podają prawdziwych powodów, ale wymówki. Chodzi o to, że akurat teraz, w tej chwili, w tym momencie nie mogą przyjść ale prawdopodobnie w przyszłości znaleźliby czas. Chcieliby się spotkać, chcieliby się zobaczyć, ale nie teraz i nie tutaj. Drugi wniosek. Uczestnictwo w wieczerzy nie jest konsekwencją pojedynczej decyzji, ale jest konsekwencją stylu życia. Co chcę przez to powiedzieć? Otóż każda z tych osób, gdy została po raz drugi poinformowana o godzinie wieczerzy, 
nie odmówiła w tej konkretnej chwili, ponieważ w tym momencie coś się wydarzyło, ale fakt, że każda z tych osób odmówiła, jest konsekwencją czegoś, co rozpinało się na wielu przeszłych dniach. Uczestnictwo w wieczerzy nie jest konsekwencją jednej decyzji, ale jest konsekwencją stylu życia. Jestem przekonany, że każda z tych osób zareagowała z entuzjazmem, gdy otrzymała zaproszenie. Chcieli tam pójść, radowali się na tę możliwość. Być może myśleli, jak się ubiorą, ale ponieważ minął jakiś czas od zaproszenia aż do wieczerzy i problemów codziennie się nawarstwiało, w pewnym momencie każda z tych osób przewartościowała wieczerzę wobec innych obowiązków życia codziennego i okazało się, że ta wieczerza została przykryta przez to, co dzieje się każdego dnia, przez same ważne rzeczy. Mówi się często, że to nasze przyzwyczajenie rodzi lekceważenie. Możemy oswoić się z myślą już, że ta wieczerza nastaje. Entuzjazm tym samym znika. Radość się ulatnia. I gdy spojrzymy na Ewangelię Łukasza tylko na rozdział wcześniej, zauważamy, że wypowiedź Jezusa z rozdziału 13 i wersetu 26 jest osadzona w tym samym kontekście czasów przyszłych, gdy Jezus mówi, zaczniecie mówić, jadaliśmy z Tobą, pijaliśmy przed Tobą, na ulicach naszych nauczałeś. A On powie im, nie wiem skąd jesteście, odejdźcie ode mnie wszyscy. Bardzo często przyzwyczajamy się do wielu zjawisk, do wielu rzeczy i to przyzwyczajenie sprawia, że zaczynamy te rzeczy lekceważyć. Możemy tak się oswoić z myślą, że idziemy na wieczerze. Możemy się dowiedzieć, że nie tylko idziemy my, ale idzie więcej osób. Każdego dnia pojawiają się nowe problemy i nowe wyzwania. Każde z nich domaga się naszej uwagi. I to przyzwyczajenie do rzeczywistości sprawia, że zaczynamy lekceważyć rzeczy, które na samym początku ceniliśmy, którymi się rozkoszowaliśmy, którymi się radowaliśmy. Tym samym człowiek zbawiony to nie ten, który regularnie uczęszcza do kościoła. Człowiek zbawiony to nie ten, który poprawnie recytuje wyznania wiary. Człowiek zbawiony to nie ten, który nawet potrafi dobrze czynić, ale człowiek zbawiony to ten, który w swoim sercu potrafi ponad wszystko inne rozkoszować się Bogiem. I nie pozwala, aby cokolwiek innego tę rozkosz zabrało. Kolejny wniosek. Największym zagrożeniem dla zaproszonych okazał się nie grzech, ale to, co osłabiło ich apetyt. Zwróćcie uwagę, żaden z zaproszonych nie mówi, nie mogę przyjść, bo będę wtedy rabować bank. Nie mogę przyjść, bo w tym czasie będę okradał sąsiada. Nie mogę przyjść, bo będę się kłócił z moją żoną. Nie mogę przyjść, bo będę ściągał na sprawdzianie. To, co sprawiło, że nie przyszli, nie było grzeszne samo w sobie. Było dobre samo w sobie. To nie grzech sprawił, że zaproszeni postanowili nie przyjść, ale dobre rzeczy sprawiły, że apetyt ustał. Wydaje mi się, że zbyt mocno przywykliśmy do przekonania, że śmiertelne zagrożenie dla naszej relacji z Bogiem płynie tylko i wyłącznie z grzechu. Podczas gdy historia, nad którą się pochylamy, pokazuje, że to nawet dobre rzeczy, które otrzymujemy od Boga, posiadają w sobie śmiertelne żądło, które potrafi nas ukłuć na nasze życzenie. Praca, którą daje nam Bóg, potrafi nas oddalić od Boga. Majątek, który daje nam Bóg, stan materialny, który zawdzięczamy Bogu, może nas oddalić od Boga. Żona, którą daje nam Bóg, może nas odprowadzić od Boga, nie sama w sobie, ale poprzez naszą nieumiejętność obchodzenia się z tym, co Bóg nam daje. Modlimy się o pracę, Bóg może dać nam pracę. Modlimy się o rzeczy materialne, Bóg może nas wyposażyć w rzeczy materialne. Modlimy się o małżeństwo, Bóg może dać nam wspaniałe małżeństwo, a następnie możemy wziąć te dobre rzeczy, które mamy od Boga i możemy je wykorzystywać w sposób nieumiejętny, który sprawi, że od Boga się odsuniemy. To nie grzech sprawił, że każda z tych osób się wymówiła, ale Boże dary, które zostały potraktowane absolutnie nieumiejętnie. Niejednokrotnie próbujemy sami siebie oszukać, i wmawiamy sobie, że jest jakiś grunt pośredni pomiędzy rozkoszowaniem się Bogiem i rozkoszowaniem się rzeczami, które Bóg daje. Ale apostoł Paweł, pisząc list do Galatów, chce wszystkich wyprowadzić z błędu, gdy stwierdza nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiać. Jeżeli siejecie dla ciała, będziecie rządź śmierć. Jeżeli siejecie dla ducha, będziecie rządź życie. I pomiędzy tymi dwoma nie ma niczego innego, 
To, co się jemy, każdego dnia pokazuje nam, w czym nasze serce znajduje prawdziwą rozkosz. I wreszcie kolejna obserwacja. Nigdy nie możemy być zbyt zajęci, aby zlekceważyć Boże zaproszenie. Apostoł Paweł znowu stwierdza, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, czyńcie to na Bożą chwałę. W liście do Kolosan stwierdza, cokolwiek czynicie z duszy, jako dla Pana czyńcie. Można pójść zobaczyć pole i zrobić to w sposób, który przynosi chwałę Bogu. Można to zrobić z duszy, dla Pana, traktując to jako coś, co otrzymałem od Boga, co nie zabiera mi radości wypływającej z tego, że należę do Niego. Można pójść przetestować woły i zrobić to w sposób, który, przy, który daje Bogu chwałę. Można radować się wspaniałym małżeństwem i czyni to w sposób, który również uwielbia Boga. Nigdy nie możemy być zbyt zajęci, aby w tym wszystkim zlekceważyć Boga. Druga myśl, którą chciałbym zauważyć w całym tekście, to niezwykłe zaproszenie. Spoglądaliśmy przed momentem na rozkosz i pasje, które wygasły, ale teraz spójrzmy na niezwykłość zaproszenia, które jest wysłane. Gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu, czytamy od wersetu 21. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa, panie, tak się stało, jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi, wyjdź na drogi między opłotki i przymuszaj, by weszli. I niech będzie zapełniony dom mój. Można na dwa sposoby próbować interpretować ten tekst. Pierwszy będzie literalny. Możemy po prostu powiedzieć, że jest to naturalna osnowa historii, która ma jedną oś i tą osią jest nasza gotowość, aby przyjąć zaproszenie. Natomiast można spojrzeć w warstwę głębiej i powiedzieć, że skoro ta historia osadzona jest w konkretnym kontekście i Jezus mówi ją do konkretnej grupy ludzi, w takim razie ci, którzy odrzucili zaproszenie, mogą być utożsamieni ze starotestamentowym Izraelem, z ludźmi, do których Jezus mówił. To do nich było wysłane zaproszenie. To oni byli zachęceni, aby wejść do Bożego Królestwa. Ale ponieważ uczeni w piśmie, faryzeusze i uczeni w zakonie, za co byli niejednokrotnie potępiani, nie tylko sami nie wchodzili, ale również zamykali innym drogę do wejścia, zauważamy, że gdy przyszedł Jezus, Ewangelia została skierowana do innej grupy ludzi, byli to ludzie biedni, chromi, pochodzący z marginesu społecznego, ludzie po prostu grzeszni. I wreszcie, gdy w Dniu Zielonych Świąt Bóg wzbudził do życia Kościół, Ewangelia była skierowana do trzeciej grupy ludzi, do której my się zaliczamy. I tą grupę nazywamy ogólnie poganami albo z narodów. I w tej historii widzimy trzy grupy, do których jest skierowane zaproszenie. Być może my znajdujemy się w jednej z nich. Być może zaproszenie skierowane jest także do nas. Widzimy, że w wyniku odrzucenia zaproszenia przez oryginalnie zaproszonych zapraszana jest nowa grupa. Gospodarz do swojej listy usuwa imiona i nazwiska tych, których chciał widzieć, a dodaje imiona i nazwiska ludzi, których nikt by się nie spodziewał. I wydaje mi się, że gdybyśmy dziś robili sondaż, kto będzie w niebie, do pierwszej grupy, Nasze społeczeństwo zaliczyłoby wszystkich religijnych. Tych, którzy się modlą, którzy chodzą do kościoła, którzy biorą udział w uroczystościach religijnych. Oni na pewno będą. A co z tymi, którzy nie są religijni, a dobrze się prowadzą, na przykład żyją moralnie? Czy oni będą? Wydaje mi się, że społeczeństwo powiedziałoby, że raczej będą. Trzeba dać im szansę. Skoro prowadzą się moralnie, a nie wierzą w Boga, powinni być w niebie. A co z tymi, którzy... Cieszą się dobrą opinią w swoim kręgu. Czy to jest krąg zawodowy, biznesowy, czy to są kręgi szkolne. Czy oni powinni być w niebie? Wydaje się, że powinni być. Przecież ludzi, którzy cieszą się nieposzlakowaną opinią, nie powinno zabraknąć. A ludzie, którzy są w którymś związku małżeńskim, czy oni powinni być w niebie? Wydaje mi się, że byłby problem. Nie zaliczamy ich do ludzi religijnych raczej. Nie powiemy, że mają nieposzlakowaną opinię. 
mielibyśmy wątpliwości, czy dobrze się prowadzą. Gdybyśmy wyciągnęli średnią statystyczną z sondaży, wydaje mi się, że okazałoby się, że średnio pasują. A co ci, którzy byli alkoholikami i nadużywali alkoholu i doprowadzili do rozpadu własnej rodziny? Czy oni byliby w niebie? Nie ma szans, oni na pewno nie. A ci, którzy określali siebie mianem homoseksualistów, czy oni będą w niebie? No nie ma szans, prawda? Nie ma szans. Tak by wyglądało niebo, gdybyśmy my jako społeczeństwo je zapełniali. Szybko zamienilibyśmy niebo w jaskinię zbójców, pełną religijnych hipokrytów. Dzięki Bogu to nie my zapełniamy niebo, ale robi to On sam. Bóg sam tworzy listę gości i wpisuje imiona tych, których być może nikt z nas by się nie spodziewał. Jest to najbardziej niesłychane zaproszenie, które można otrzymać w najbardziej albo najmniej spodziewanym miejscu. W najbardziej nieprawdopodobnym miejscu albo w najmniej spodziewanym miejscu. Wtedy rzekł Pan do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki, przymuszaj, by weszli, niech będzie zapełniony dom mój. Najbardziej niesamowite zaproszenie wręczone w najmniej spodziewanym miejscu. Czy wyobrażamy sobie dzisiaj, że to my, to ja, albo to ty możesz otrzymać zaproszenie od Boga, żeby wejść do radości Jego Królestwa i że to zaproszenie może być ci wręczone tutaj, w Polkowicach, w niedzielę o godzinie 12.14 przy kominka 18? Czy nie wydaje się nam niejednokrotnie, że są lepsze miejsca, w których wręcza się takie zaproszenia? Że to miejsce jest nieadekwatne do tego, aby Bóg mógł nas zaprosić do swojej chwały? Jest to najbardziej niesamowite zaproszenie, które Bóg rozdaje najmniej adekwatnym osobom, jak ty i ja, w najmniej spodziewanych miejscach, jak to. Czy słyszysz, jak Bóg Cię dzisiaj zaprasza do swojego królestwa, do swojej radości? Historia ta zawiera więc ostrzeżenie, które jest skierowane do tych, którzy są zaznajomieni z Bożymi rzeczami. Pomylili swoją znajomość z prawdziwym zaufaniem Bogu, stąd rozbieżność pomiędzy ich słowami a ich praktycznym życiem. Mają wiedzę, ale nie mają Chrystusa. Historia ta zawiera informacje o niezwykłym zaproszeniu, które jest skierowane do ludzi, których my byśmy nie zaprosili. Ale czyż to nie brud czyni kąpiel atrakcyjną? To nie osoby czyste chcą się kąpać. To nie dla osób czystych kąpiel jest atrakcyjna. Ale gdy dziecko wraca z dworu po całym dniu biegania po wszystkich piaskownicach, bazach i osiedlach, ze wszystkimi dziećmi z całej okolicy. Wraca totalnie brudne, umorusane, także rodzic z trudnością poznaje swoje dziecko. Dla tego dziecka kąpiel jest atrakcyjna. Ale to dziecko, które wraca i mówi, że nawet się nie pobrudziło, będzie raczej kombinowało, żeby pójść spać i się wcześniej nie zmoczyć. To ludzie, których my byśmy nigdy do nieba nie zaprosili, są w stanie docenić to zaproszenie Najbardziej. I trzecia rzecz, którą widzimy w tym tekście, to odpowiedzialne zadanie. Jest wiele osób, którym trzeba przekazać zaproszenie. Jest wiele dróg, wiele opłotków, do których musimy zajrzeć. Jest misja, którą musimy wykonać. Wyjdź na drogi i między opłotki, stwierdza gospodarz. I przymuszaj, by weszli i niech się zapełni dom mój. Czy mamy w zwyczaju zapraszać ludzi na to wielkie święto, które się odbędzie? Czy mamy zdolność, aby powiedzieć, spotkałem się z Chrystusem, który zmienił moje życie. Musisz się z Nim spotkać. Jest ktoś, z kim chciałbym Cię poznać. Jest miejsce, do którego się wybieram. Jest radość, która nadchodzi. Jest królestwo, które nastaje. Musisz tam pójść. Nie może Cię zabraknąć. Musisz Go poznać. Musisz się z Nim spotkać. Musisz tam być. Czy mamy zdolność, aby zachęcać innych ludzi? 
I gdy gospodarz mówi przymuszaj, nie ma na myśli bicia ludzi Biblią po głowie. Ma bardziej na myśli umiejętne podejście do, do ludzi, którzy sami z siebie uważają się za niegodnych, aby tam wejść. Ludzi, którzy spojrzą na siebie i powiedzą, ja miałbym być zaproszony? Kogoś takiego jak ja Bóg chciałby widzieć? Dla mnie jest nadzieja? Dla mnie jest szansa? To takich ludzi trzeba popychać do przodu. A nie tych, którzy uważają, że oni sami z siebie wszystko już osiągnęli. Jesteśmy zachęceni, aby przymuszać, przynaglać ludzi. Tak, Ciebie Bóg zaprasza, tak, Ciebie Bóg kocha, tak, do Ciebie Bóg kieruje wezwanie. Tak, dla Ciebie też jest ta nadzieja. I ostatnia rzecz, którą chciałbym zauważyć w tekście, zanim skończę. Zauważyliśmy, omawiając kontekst tego fragmentu, że Jezus bardzo szybko przechodzi z roli zaproszonego do roli gospodarza. A zwróćcie proszę uwagę, w jaki sposób zamyka to podobieństwo. Werset 24 mówi, albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Kto te słowa wypowiada? Czy to jest dalej gospodarz, który jest głównym aktorem podobieństwa? Czy też rola gospodarza zamknęła się na wersecie 23? Jezus sam wchodzi w jego rolę i mówi o swojej wieczerze. Chciałbym was zostawić z takim niedopowiedzeniem, dlatego że, jak sądzę, obydwie możliwości prowadzą nas wyłącznie do słusznych wniosków. Ciekawe w tej historii jest to, że osoba, która gościła Jezusa, ludzie, którzy siedzieli naokoło Niego i byli przekonani, że będą Go oceniać i osądzać, nawet nie mieli pojęcia, że znajdowali się w towarzystwie Tego, który wiedział wszystko o nich. Udali się na spotkanie, na którym byli przekonani, że będą sędziami, a zostali przez Boga przejrzani z góry do dołu i Bóg zobaczy ich wnętrze. Ciekawe jest to, że niejednokrotnie my myślimy, że jesteśmy tymi, którzy zapraszają Jezusa do swojego serca. Otwieramy przed Nim swoje wnętrze i czujemy się gospodarzami. Gościmy Jezusa w naszym życiu. Przychodzi On jako zaproszony, a my jesteśmy tymi, którzy są gospodarzami i Mu służą. A niejednokrotnie nie uświadamiamy sobie, że rzeczywistość jest dokładnie odwrotna. Chociaż to my przed Nim otwieramy nasze drzwi, Przychodzi On jako ten, który jest gospodarzem wieczerzy, który wie o nas wszystko i zaprasza nas do swojej radości. Istnieje rozkosz, której nie możemy pozwolić wyblaknąć. Pielęgnujmy ją każdego dnia. Gdy myślimy o tym, co nastaje, gdy wyglądamy Królestwa Bożego, które nadchodzi, nie pozwólmy, aby nawet dobre rzeczy, które daje nam Bóg, przysłoniły nam wartość Bożego Królestwa. Jest zaproszenie, które jest do nas skierowane. Przyjmijmy je, ponieważ jest wspaniałe. I jest misja, którą mamy wykonać. Wykonajmy ją, ponieważ gospodarz i uczta są tego godni. Thank you.